接下来就谈到避障的问题了。好，这个避障，在写楷书也好，在写行书也好，哎、欸，它是必要的，也就是两个结构靠在一起的时候，我们这个中间，假定单字的时候。比如说，我们写这个“足”，这个“足”我们写单字的时候，当然就是这个“那”会拉长出去，“记”呢也不会这么瘦，“记”的呃那个密布啊，密布我们在写“细”的时候，我们大概就是会写宽一些，然后下面小小的竖钩跟两点的距离是一样的。但是，像这些部首写在左边的时候，就很明显的，你在中间跟右边靠近的地方，你就要避让，你要缩短它的笔画，而且几乎是要整齐的，就是说，从密布。这里第一笔、第二笔、第三笔，这里跟这个点、跟小的右边这个点，这个几乎是成一个直线的。像这个四步，四步的点，还有这个横，还有这一点，那也几乎就是成一个直线，它不能伸出去太多。这个就是要避右边的结构。啊，而且它会稍微往这个右上方倾斜啊。例如，如果密布我们这两点写楷书，这两点应该是同一个水平，就是两点应该是一样的。但是当部首的时候，右边的点就稍微要点高了。像这个车布也是一样，车布我们这边。如果写单字的话，我们下面这一行不可能那么短，应该会拉到右边过来，那，那，呃，整个右半部会压缩，它会压成比较小的空间，那左边，啊，左边的部分空间会比较大，这个就是避让。的写法啊，我们在写书法的时候呢，这个避让是很重要的，尤其在啊写行书的时候呢，那可以表达的更为清楚啊。结构的分配啊，这里提到哈，我们在讲说啊，中文字常用字有大概两千多个字。国家那个电子书的计划里面呢、啊，它那个中文字的字形啊，有好几万字。但是好几万字，其实我们经常用到的，啊，每一天大概都会接触到的，顶多两千多个字。所以要记两千多个字，其实还蛮简单的。我都经常跟学生这样讲，我说你一一天呢、哦。你一天只要写五个字就好，而且这五个字你写过以后，你还背得起来，知道他怎么写。来，乘以三百六十五天，多少？大概一千八百多个字啊，对不对？就将近两千个字啦、啊。啊，所以你要。花一年的时间要把常用字背起来，其实还蛮简单的。啊，那不仅是背楷书，我们现在写书法的人，至少你行书一定要会写，楷书要会写，隶书要会写，草书要会写。你小篆不一定啊，小篆现在功能慢慢消失。只能当装饰的这个字体而已，那、啊、所以呢，这个结构的分配呢，啊，我们常用字，如果说你去研究
啊，两千多个字，你去研究它到底这个结构到底怎么分配啊？我现在讲的这些重点，就是你们以后啊要认识这个字的一个关键啊啊，像这个顺、运、化、数这些，那你记得说。有长得这么样的，那就是左边分配一啊一，它是三分之一，右边三分之二。运是左边各一半，右边各一半，啊，左右各一半。这个画呢是左边。三分之二，右边三分之一，啊，几乎啦，我们遇到刀布啊，几乎都是右边是只有一而已啦，啊，那有三个部分的组合，就是左边、中间跟右边那各一。这个是由三个部分的组合的。另外，像这一种是左边一，这个水部是一，中间这个弓也是一，那右边这个鸟呢是二。那我们可以这样讲了哈，就是这个江是一啦，啊鸟是一啦，就是。左右各一半，啊，像这个宁呢，那是左边是一，中间是二，右边也是二。我刚刚讲过嘛，我们这个那不能算出来哦，我们这个是算到这这个地方，这个横画这里跟这两点这里，那这个那这里不能算了哈、哦。这个就是我们在算一个字的结构组合的啊，一个各种不同的形态。那这个呢是上下组合型的啦，上下组合型的啊，它不是左边右边的，它是由上跟下叠起来啊。那这个闷呢，它是上面一，它的高度是一。下面高度也是一啊，两个组合起来的。这个进呢、啊，上面是玉啊，它它是下面是四点，它把它连成一横哈、哦，就变成玉。下面是民，所以呢，上面的部分是大概占了两个空间，下面占了一个空间啊。那这个是一。呃，这个是大写的一啊，哈，上上面这里只有一部分，这一格，那下面呢？这里这样啊，这里一格，那这里到这里再一格，这里两总共两格啊，这里一格，好。接下来我们看这个字就比较特殊了，上面是鱼嘛，下面是鹿嘛。啊，路是由足跟个组合起来的嘛，啊，所以上面是一，它的高度，上面那个雨的高度只有一一个，但是下面的路呢，它有两个，啊，就是这这这个从这里到这里大概是两个，啊，这个雨到上面这一横大概是只有一个，啊，这样子。好，这个离，这个是三个部分啊，就它这个路是下面两个部分，上面一个，这个是上面两个，下面一个啊，所以它这个三虽然是三个部分，但是它所占的是上面只有一部分，下面也有一部分，所以它等于是中间从这里呢各一半啊，上下各一半。那这里呢，刚好跟这里是相反啊。这个这个是上面一嘛，这里是下面一
，上面二啊，这个盘。所以我们在写一个字形的时候呢，你必须要确认说，我这个字形的结构我写这样合不合理？但是合理之外，哦。我刚刚不是讲说，这个结构的合理性，那就是汤头诀吗？但是你要看症状来均衡着实，看要再加什么药方，你是寒症啊还是热症来加不同的药进去吗？所以。我们的这字形结构虽然有这样的一个啊一个汤头诀固定的一个模式，可是非得要这样写不可吗？未必啊，未必啊啊！你不要把它视为说这个是不可变，书法没有什么不可变的，那大家写出来字不是都一样了吗？啊，不是，而是。随着个人的喜好来下去做变化，啊，例如啦，哈，我现在现在来讲一个假定啦，哈，这个运，它是左边一右边一，我如果要把它写成像画，这样可以吗？当然可以哦。好、啊，我们刚刚看到的运是怎么写？是不是这样？各一半。我讲的意思是说，这个各一半是。汤头诀的基本药方，但是我们还是可以变更药方，所以这个结构我现在要把它变更啊。我现在这个。这个几乎是，哎呀，几乎是把右边呃左边的把它加宽了，然后右边把它缩小，右边缩小，这样就改变它的比例。这个是一比一，对不对？一比一嘛，这个就是二比一了。好，所以在米福哈、啊，它的。字帖里面呢、啊、有很多啊，我就学到了。例如我们写“亲”，这个是一比二，对不对？对。从这里分开嘛，这个一比二嘛，对不对？米福就很聪明。他就会把它变成一比一。啊，你们去找米福的字帖，就有这一个字。他就这样子把这个水部把它加宽了。啊，我介绍。一个那个 A P P 给你们哈，你这个叫做书法字典，黑下面黑黑的这里啊，大全书法字典大全啊，然后这里你就找进来这里可以啊，就找这个亲啊亲，我们搜寻。他就把水部加宽了，所以跟清清他就必须要把它写收一点，然后两个就各一半了。啊，这里也是，这也是米芾写的。好
，就是这这一笔挑起来这一笔哈、哦，我们就把它空间占多一点，啊，这个是我讲的一些呃呃方式哈、哦，所以在写一个字的时候，假定它有一个呃固定的比例啦，哈、哦，那像王羲之的“之”。我们不是刚刚有讲到说这个只能扁平的吗？但是我们从《兰亭序》里面看到这个字有十几个都不一样，对不对？啊、哦，我们可以把它把它变成这样啊，变成高的、瘦瘦高高的啊，啊、哦，或者是把它变成不要写的这么样的端正，变成。变成倾斜的，啊，或者是变成方的，这个是方的，就是高宽比是方的，啊，这个是高高的，瘦瘦高高的，所以在王羲之的“之”，他在《兰亭》里面呢。也都是尽可能的把这些字写的不一样。这个就是说，虽然结构的分配有它一个固定的模式，但是其实我们还是可以适度的把它变更，甚至夸张，哦，夸张，把那个大小把它重新再分配啊。在绘画理论里面讲的就是。解构再建构，啊，就是把它拆掉，然后再组合，啊，那再来呢，就是讲到这个了哈、啊。我把那个几个基本结构的这这个组合啊，像这些你们都可以把它记起来哈、啊。那像这个是，呃，两上面两个，下面一个。啊，上面两个就是这个是狗，这个是扑，这个马。那我们遇到这一种字形的时候，哈，哎，我我现在提供给你们一个像这种结构要写的诀窍，就是你遇到有类似“经”这种结构的时候，左边要大而低。右边要小而高，好，在这里哈、啊，我们就可以看到很多图片了哈、哦。你看，这个有没有？这个也是三个部分，有没有？这个是不是这里大而低，这里小而高，有没有？你们来这里有没有？这里这里是不是这里很低？这里啊、哦，就看这一个字好了啊、哦。这里是低，这里是不是高？有没有？啊、哦，或者是啊，咸好了啊，咸、哦、冷的咸啊、哦，啊，这里。这样有没有？啊，这里，啊，这，嗯，这个一看你们就知道了啊。你看有没有？这里低，这里高，啊，这个字有没有？这里低，这里高，啊。然后这里呢，这个是上面只有血一个，下面有两个，啊，就是。跟那个露水的露一样的啊，露水的露上面是鱼嘛，下面是竹跟各嘛啊啊，但是像说有这个呃棉布，棉布的宝盖头，棉布、血布，这类穷的血布，还有密密的是军队的军，头顶一两边密布，遇到像。这三个部首就一定要盖住下方的所有笔画
哦，像这个穷，它这个最外面，这里是最外面，它这个公的所有笔画不能超过这里哈、哦。这个是写楷书，但是有一个例外，撇跟捺盖不住，撇可能有时候拉长一点啊、哦，像突出的图，突出的图不是血部吗？那下面不是全呢、啊？那个撇捺可能会跑出去一些。另外就是像这个是分为三个部分的，上面是草字头，下面是直，下面是云，这个是上中下各有一部分的组合的啊。那我只是重点的把这个结构的分裂在这里啊显示给你们看一下。所以虽然不是全面呐、啊，但是已经把这个楷书的。这个主要的结构呢，已经啊讲到重点了，所以你们在写楷书的时候，你们要切记先记住这一些结构的分配。